அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சாஃப்டான ராகி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன ரேஷியோவில் அரிசி ராகி போடணும் என்ன பதத்தில் அரைக்கணுன்றது தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் ராகி எடுத்திருக்கேன் தூசி கல் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா புடச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது ரெண்டு டம்ளர் ராகி ரெண்டு டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கையால் நல்லா இப்படி தேய்ச்சி விட்டு தேய்ச்சி விட்டு அலசுங்க அப்போ தான் எந்த குப்பை இருந்தாலும் வந்துடும் அரிசின தண்ணியை கீழே ஊற்றாமல் செடி கூத்திடுங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறேன் அரைக்கும் போது இந்த தண்ணி தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் எந்த டம்ளரில் அரிசி ராகி எடுத்தனோ அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் உளுந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதுதான் கரெக்டான ரேஷியோ நாலுக்கு ஒன்று நான் சாதாரணமாக இட்லி அரிசி அரைச்சாலுமே இப்படி தான் போடுவேன் நாலு கிளாஸ் அரிசி போட்டோன்னா ஒரு கிளாஸ் உளுந்து போடுவேன் இட்லியுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தோசையுமே நல்லா வரும் இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் செய்யுங்க உளுந்தும் நாலு முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க உளுந்து அலசும் போது நல்லா தேய்ச்சி விட்டு தேய்ச்சி விட்டு அலசுங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிக்கலாம் எப்போவுமே அரிசி ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் கழித்து உளுந்து ஊற வைங்க அதுதான் கரெக்டான டைமிங்காக இருக்கும் நாலு மணி நேரம் தான் அரிசி ஊறணும் மூணு மணி நேரம் தான் உளுந்து ஊறணும் நான் மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன் என்கிட்ட கிரைண்டர் இல்லை நான் மிக்சி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வருது மூணு மணி நேரம் உளுந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் உளுந்து அரைக்கும் போது தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க உளுந்து நல்லா ஒரு முறை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து அரைங்க அப்போனா தான் நல்லா உப்பி வரும் உளுந்து நீங்கள் நிறைய தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா உளுந்து அப்படியே அமைங்கிடும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் உளுந்து நல்லா அரைச்சிட்டேன் எப்போவுமே நீங்கள் உளுந்து அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்து அரைக்கணும் அது கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி மிக்சியாக இருந்தாலும் சரி அப்போ தான் நிறைய உளுந்து காணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ராகியும் அரிசியும் அரைச்சிக்க போகிறேன் அரிசி அரைக்கும் போது அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரைங்க இப்போ அரிசியும் ராகியும் அரைச்சிட்டேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ரெண்டாவது ஷிஃப்ட்டு ராகி அரிசியும் நான் அரைச்சிட்டேன் மிக்சியும் அலசி அதுலேருந்து வந்த தண்ணியும் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டேன் இப்போ உப்பு சேர்த்து கரைச்சி வச்சிடலாம் நான் மூன்று ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உளுந்து அரிசி ராகி எல்லாம் ஒன்றா கலந்து இருக்கணும் உப்பு போட்டு மாவு நல்லா கரைச்சி விட்டாச்சு நான் எப்போ அரைச்சேன்னா காலையில் பத்து மணிக்கு நான் அரைச்சேன் மாவு வரைக்கும் வெளியில் வச்சுருந்து நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுவேன் மறுநாள் காலையில் தான் சுட போகிறேன் இது அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனேயே நம்ம செஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது வெளியில் வச்சுடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செஞ்சு சாப்பிடணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு மாவு புளிச்சு வந்திருக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனே இட்லி ஊற்றிடக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா ஒரு பக்கமாக உளுந்து செட்டில் ஆகிருந்தாலும் இருக்கும் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதே போல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பதத்தில் இருக்கணும் அப்போனா தான் வந்து இட்லி சாஃப்டாக வரும் எனக்கு மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுனால கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் இப்போது இட்லி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நிறையா மாவு எடுத்து ஊற்றிடாதீங்க ரொம்ப குண்டு குண்டாக வந்துடும் இந்த அளவுக்கு சின்ன கரண்டி எடுத்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க எனக்கு மட்டுன்றதுனால ஒரு தட்டு மட்டும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தனியாக செஞ்சு கொடுப்பேன் சூடாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இட்லி வெந்திருக்கும் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உப்பி வெந்து வந்திருக்குன்னு நான் சோடா உப்பு எதுவுமே போடலை அரைச்ச மாவு மட்டும்தான் போட்டேன் கொஞ்சம் மாவு தான் ஊற்றணும் எந்த அளவுக்கு உப்பி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி இட்லி செஞ்சு கொடுங்க தோசை செஞ்சு கொடுங்க அவங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லது 
ராகியில் மட்டும் இல்லை கம்பில் கூட செய்யலாம் சோளத்தில் கூட செய்யலாம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுங்க அவங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லது இங்கே பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இட்லி நிஜமாலுமே சாஃப்டாக தான் இருந்தது சாப்பிட்றதுக்குமே நல்லா தான் இருந்துச்சு நிறைய பேர் கல்லாட்டம் இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அப்படிலாம் இல்லை நான் சொன்ன ரேஷியோவில் நீங்கள் அரைச்சி பாருங்கள் நல்லா வரும் இப்போ அதே மாவில் தோசை செஞ்சு காமிக்கிறேன் தோசை செய்யும் போது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் தோசையும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம ரோஸ்ட்டாக வேணும்னா மெலிசாக ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வேணும்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கோங்க டைம் இல்லாதனால நான் வெறும் பொட்டுக்கல சட்னி மட்டும்தான் செஞ்சேன் அதனால் ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்றேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே